Paslan Maskalem'den merhaba. Bugün 27 Şubat 2019. Akşamki zorlu performans sanatları merkezindeki konser öncesi Duayen Fahri Atakul ile beraberiz. Beraberiz. Fahir Bey, e, röportaj davetimizi kabul ettiğiniz için çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. İlk önce son dönemde nelerle meşgulsünüz e, onları duymak isterim. Şu andaki turnenizde ve bu akşamki konserinizde biz dinleyicileriniz neler bekliyor? E, solo piyano, piyano turnesine çıkmak bilinçli bir tercih miydi? Yoksa belirli şartlardan dolayı mı böyle bir karar verdiniz? Bunun hakkında sormak istiyorum. E, şu anda ben Türk İş Aşkıyım diye bir filmle uğraşıyorum. Aileyi bitirdikten sonra Hadi Bir Olun diye bir film yaptım biliyorsunuz. Ondan sonra da şimdi Türk İş Aşkıyım diye çok yine gerçek bir hikaye. Onunla uğraşıyorum. E, bayağı yoğun bir dönem bekliyor beni. Ondan sonra yine Ayen'in yapım şirketinin yapacağı filmler var. Çok güzel filmler. Onlarla uğraşacağım. Yani şu anda film müzikleriyle uğraşıyorum. Ee, solo piyano e, konserlerine başlamamın e, bir tercih değildi. Hep istiyordum zaten. Ama bir zaman e, e, yaratmak söz konusuydu. O, o zaman da bu seneye denk geldi. Ve başlamak istedim öyle şeyler yapmaya. Bir solo piyano konserlerinde kendi eserlerimi de çalıyorum. Başka e, beğendiğim eserleri de çalıyorum. E, yani popüler müzikten bilinen e, hem ülkemizden şeyde dünyada. E, fakat e, bir, ser, bir hürriyet bir, bir, bir serbestlik çok güzel bir hürriyet. Yani kendi başınıza, <gülüyor> kendi enstrümanınızla sadece kalıp onunla e, yorum yapabilmeniz. E, bir de tabii ben bir klasik müzik piyanisti olmadığım yani Klasik müzikle öğrendim, çaldım falan filan ama klasik müzik piyanist değilim müzik piyanisti. Ee, o eserleri de çalmıyorum. Dolayısıyla kendi eserlerimi çaldığım için o hürriyet, o özgürlük her zaman içinde, o doğaçlamalar her zaman içinde oluyor. Ee, zevk alarak yaptığım bir konsept bu. Yani e, geçmişte de yapmıştım fakat turnesini ilk kez Türkiye'de yapıyoruz. Hı hı. Ee, ilerisini de getirmek isterim. Ee, genelde bir iki konuk sanatçı falan oluyordu ama bu tür ne de olmayacak yani sadece solo piyano olacak. Parça tercihlerinizi nasıl e, belirlediniz? Valla bütün eserlerimi aslında piyanoda e, yani bir şekilde piyanoda ya, e, yazmasam bile hepsini yine de piyanoda çalabiliyorum. Fakat yani bir e, bütün bir repertuarım çok genişledi benim e, bu Mutlaka. artık. E, bu son yani bayağı bir 30-20-30 senede e, film müziklerinden seçiyorum. Belgesel müziklerinden tanınmış olan ki e, müzik olarak tanınmış olan müziklerinden e, o, o bestelerinden seçiyorum. E, biliyorsunuz hem Grammy aday olan bir, bir albümlerim vardı. Bir tanesi İstanbul'un Blue Faces and Places If o albümlerden yani trio ve e, değişik gruplarla yaptığım müzikleri de yine piyanoyla e, onu aranje edilmiş şekilde çalıyorum. Büyük bir yer pase. Yani film müziklerinden caza, caza cazdan e, işte dizi müzikleri, dizilerden şeyler bunları hepsini yapmışım çünkü. Yani tiyatro müziği de yapmışım. İşte baledi ağır roman da yapmışım. Ondan da örnek var. E, mümkün olduğunca yani o bir buçuk saatçe fazla da uzatmadan e, biraz da tabii e, inşallah sohbetle, araya biraz anlatarak besteleri falan. Böyle güzel bir konser yapmak planlıyorum. Yani. Mutlaka. Zaten bildiğimiz kadarıyla konserleriniz sizin yani seyirciyle olan iletişim üzerine de tanım, <gülüyor> tanınıyor zaten yani. Çok eğleneceğimize eminim. Çok güzel. E, tınılar, armonik altyapılar, ritim ve melodiler diyoruz. Bunlar müziğin yapı taşları. Ve ben her zaman kişisel bir dinleyiciniz olarak sizin her zaman melodilerin peşinde olduğunuzu Hı-hı. gözlemledim. Yani bu Söylememe katılır mısınız ilk başta? Evet, tabii ki. E, ve mesela çağdaşınız İskoç Craig Armstrong, çok sevdiğim başka bir müzisyendir. Onun da benzer bir söylemi vardı. O derdi ki yani e, solo piyano konserine çıkan bir piyanist çoğu zaman melodi peşinde olacaktır. Daha çok başka tınaların veya armonik altyapıların değil de e, buna, e, buna katılıyor musunuz? Ve Türkiye gibi enstrümantal evet. müziğin e, çok göz önünde olmadığı, çok tercih edilmediği bir ülkede gözü pek bir girişim değil miydi daha bu ta kariyerinizin başından sizce? Yani... Enstrümantal müziğe yaklaşımınız... E, sözünü kesmek istemiyorum ama... Buyurun, buyurun sorunlar. Yani e, enstrümantal... Şimdi e, Türkiye'de her zaman enstrümantal müzik oldu. Fakat tabii bir, bir, bir, 
yani şarkının her zaman bir, bir gücü var. E tabi popüler müzikte şarkı daha ön planda oldu. Daha e, popüler olan şarkılı müzik oldu. Ama e, her zaman Türkiye'de dinleyicisi vardır enstrümantal müziğin. Biraz da işte doğaçlama cazın olsun, klasiğin olsun. E, bence büyük bir challenge değil yani. Bunu çok büyük bir engel görmüyorum ben bunu. Türkiye'de öyle bir şey vardır diye. Ben çok yani kendimi şanssız da hissediyorum tabii şu önümüzde bulunan 95'te çıkan o kaset olarak çıkan ilk şeyden itibaren sevdiler müziğimi çok şükür sorumu şu açıdan düşünebilirsiniz ama, ama Fahir Bey yani mesela yani, bugün müzik listelerinde kaç tane parça enstrümantal mesela yani on çok haklısın popüler açıdan, olan popüler, evet, açıdan soruyorum. popüler müzik olması açısından dünyada evet enstrümantal müzik popüler çok değil haklısın evet. ee, sizin yöneliminiz hep bu yönde olduğu için evet, bu, evet. o bana enteresan geliyor. Bir de benim şansım tabii benim yaptığım melodileri yani sadece be- melodi olarak düşündüğüm e, şarkı olarak düşünmediğim şeyler de sonradan şarkı oldu. Yani benim melodilerim evet. sonradan şarkı oldu. Yani, o da enteresan. Evet, evet. O da güzel bir şey yani e, e, oldu. E, bir şarkı yani bir söz koysalar önüme ona ş- e, onu melodilemem benim için zor ama. Hı hı. Daha zor oluyor. Çok yalnız. Ki ama çok jingle yaptım yani bana söz getirdiler ona müzik yazdım söze müzik çok yazdım ama şarkıda şarkı sözü yazarıyla birlikte çalışmayı sev- tercih ediyorum. Çok yalnız. Hmm. Çok yalnız. Ee, bir, bir sonraki sorum da ses tasarımı ile alakalı. Kariyerinizin bir kısmında bildiğim kadarıyla biraz ses tasarımı ile de ilgilendiniz. Ee, e, burada yani herhangi bir böyle örnek aldınız sizi etkileyen bir sanatçı oldu mu bir ses tasarımcısı oldu mu? Ve hala bu alanda faal misiniz? Bunu sormamın nedeni reaksiyon dizisi için yaptığınız e, ses tasarımları çok güzeldi. Çok beğenmiştim. Ya e, Fahir Bey acaba niye bu alanda daha ilerlemiyor diye merak ediyordum. Yani biraz da şey meselesi, imkan meselesi. Böyle işler geldiği zaman e, bunları çalışıyorsunuz. Her zaman da öyle işler gelmiyor. E, fakat yaptığım filmlerde de e, bazı şeyleri, sesleri yani... Ses tasarımı olarak, sound design olarak yapmaya çalışıyorum ama daha ziyade artık kompozisyona şey yapmak istiyorum. Çünkü o başka bambaşka bir meslek. Hı hı, Onu hı. yapan insanlara saygı duymak gerekiyor. Onlar hakikaten daha fazla çalışıyorlar ve daha iyi biliyorlar bu işi. Ama benim ilgimi çeken tabii tınları, şeyleri evet bazı dizilerde de e, imkan olduğunca kendim yapmaya çalışıyorum. Çok anladım. Kariyeriniz boyunca? Sayısız müzisyenle işbirliğiniz oldu. Hatta müzisyenlerin yanında belki yönetmenleri ve belgeselcileri de saymamız gerekiyor. Benim merak ettiğim daha çok bunların arasında mesela özellikle birlikte çalışmaktan keyif aldığınız ve veya size bir şeyler katan yönetmen, belgeselci veya müzisyen bir işbirliği oldu mu acaba onu merak ediyordum. Aa, e, Can Dündar tabii ki yani. Can Dündar'ınla e, beraber yaptığım işler bugün hala müziklerini duyuyoruz işte. Sarı Zeybek de oydu. Belki yani. senin önüne geçtiler hatta onlar. Belki, yani. Evet onlar Yazın. bayağı bir önüne geçtiler. Yani çünkü Türkiye yakın tarihini çok iyi anlatan şeylerdi bunlar. E, son zamanlarda Can Ulkay'la çok iyi anlaşıyorum. Çok iyi işler yaptık. Bu aile olsun. Şimdi şu anda yaptığımız e, Turkish Ice Cream. Ee, mesela Mustafa Altıoklar'la her zaman çok iyi anla, anlaşmışımdır yönetmen olarak. Bütün çalıştığım yönetmenlerle hep e, gayet iş, iyi, iyi bir işbirliği içerisinde çalıştığımı zannediyorum. O sizin ee, münferit özelliğiniz galiba. O zaman her yönetmenin hayalini kurduğu e, film müzikçisi belki de. Aa, ne güzel. Öyle evet, düşünmek düşün... lazım belki de. Yani öyle düşünüyorum. <gülüyor> Aslında çok hoş bir şey. Yani şu, şu kaset benim 94'te satın aldım. Hayatımdaki belki üçüncü veya dördüncü kaset. Yani bizzat satın almıştım. Daha ben 36 yaşındayım. O zaman işte 11 yaşındaydım. Burada bile Can Dündar'ın hatta içindeki bir alıntısı var. Kendisinin evet, evet. yazdığı bir şey var. Uçakta ilk defa ona dinletiyorsunuz galiba. Ya Demir Kırat'ın ya da yani o, o belgesellerden Sarı birini. Zeybi. Sarı Zeybi müzikle yani ilk melodisini duyuyor. O anda zaten hemen tav oluyor zaten müziklere. Evet, evet. Yani büyük bir ihtimalle yönetmenlerin, belgesellerin hep birlikte olmak istediğim e, bestecisiz <gülüyor> oluyorsunuz galiba bu durumda. Ee, teşekkür ederim. Yani o melodiye biraz önem vermem ben işte herhalde. Yani bu tip beğenilerin şeyini analizini yapamazsınız ki nereden nasıl çıkıyor diye. Siz sadece kendi bildiğinizi güzel bulduğunuz şeyi müziği ortaya koyuyorsunuz ve bir bakıyorsunuz ki sizin duygularınıza ortak insanlar çıkıyor seviyor. Peki e, şöyle ama şimdi film müzikçileri değişik şekillerde çalışabiliyor. Kimisi 
post production'dan sonra da film bittikten sonra filme dahil olmayı seviyor. Kimisi daha senaryo aşamasında dahil oluyor. Kimisi e, film çekilirken müzikleri besteliyor, hoparlörlerden e, oyunculara veriyor. Sizde her başka bir senaryodan başlıyorum hatta film çekimine de gidiyorum gidebildiğim gidebilirsem. Yani o sahneyi, o şeyleri e, dekoru falan da görmek. Yani film müzikleri çok güzel e, başka bir yön. Başka bir müzik teşekkür. Ayla'da nasıl oldu mesela? Ayla'da nasıl bir e, prosedür izlendi? Ayla'da tamam yani ilk başta ben hep e, benim şansıma yani bilmiyorum şeyde girebiliyorum e, bu e, senaryo aşamasında bana gönderiyorlar. Ayla'da da öyle oldu. Ayla'da da e, Ayla'da zaten bana ilk gönderdikleri zaman hikayeyi ben o kadar etkilenmiştim ki yani hiç böyle bir şeyin farkında değildim. Gerçekten bir hikaye. E, evet. Çok etkilenmiştim ve ilk andan itibaren o medyada çıkmaya başladı falan filan. Yani ama senaryo üzerine çalışıyorum. Senaryodan evet hiçbir görüntü olmadan bazı şeyler çıkartıyorum. Sonra görüntülerle birleştiriyorum. Sonra da tamamen senkron. Fahir Bey bu benim çok enteresan bulduğum bir çalışma stili. Çünkü bana öyle geliyor ki yönetmen de daha sonra sizin müziklerinizden etkilenerek eminim çekimine bir şeyler daha katabiliyor. Yani Değil müziğin mi? müziğin mutlaka getirdiği bir kurguya bir etkisi, ritme bir etkisi tabii, mutlaka tabii, oluyor. Tabii. O yüzden her o, ikisinde. O, evet, o etkileşim benim e, çok hoşuma giden bir şey tabii, yani. Her ikisinde. Yani bir e, editörün de yaptığı kat ya da önerdiği bir şey falan o zaman tabii. Ve bir şey. e, Kore gazisi torunuyum ben. Yani o yüzden aile filminin müziklerinin, yani aile filmi müziklerinin filmin etkisi üzerinde çok fazla bir payı olduğunu düşünüyorum. Evet. Yani o yüzden e, yine ellerinize sağlık tekrar için. Teşekkür ederim. Evet. Bir sonraki sorum aslında benim röportajımın e, bel kemiğini oluşturuyor. Yani benim çok önem verdiğim soru ve mümkün olduğunca uluslararası sanatçılarla konuşmak istediğim, sohbet, sohbetini yapmak istediğim bir konu. Şimdi şöyle girişini yapayım. Caziz dergisi e, ve hatta bir sürü benzeri yayın organı sizin için haklı olarak küresel cazcı gibi bir e, tabir, bir ifade ortaya atmışlardı. Yani sizin müziğinizin dünyaya, e, dünyaya ait bir müzik olduğuna işaret eden bir e, sözdü. Bu ifadeyi e, sizce hangi müzikal yaklaşımınızla elde ettiniz kariyeriniz boyunca? Yani e, bunu bu soruyu şöyle de genişletmek istiyorum. Dünyaca dinlenebilmek için Türk müzisyenlerinin sizce ne yapması gerekiyor? Yani bizim e, işte batılı enstrüman, batılı organik enstrümanlarla gidip Doğu namileri, Anadolu ezgileri mi işlemeleri lazım? Ya, Yoksa bir, başka bir şey mi? Yok hiç öyle bir formül yok bu işin. Tamamen müzik kalpten gelen bir şey. Bakın müziğin buradan çıktığı zaman, o samimiyet olduğu zaman hiçbir zaman coğrafyası önemli değildir. Yani ben bunu 30 senedir Amerika'da, Türkiye dışında yaşıyor olduğumda gö- dan gördüm bunu. Tamamen kalp işidir. Yani sizin e, müziğiniz siz bir dinleyici olarak da bunu görmüşsünüzdür. Siz bir beğendiğiniz müziğin Aa, bu nereli diye ilk sormazsınız. Bu ne güzel müzik dersiniz, ne güzel melodi dersiniz falan. Dolayısıyla coğrafya yani çok önemli değil. İlk hiç Türk olarak falan bunları hiç düşünmeyelim. Bizim kalbimizden yani bir e, güzel bir müzik geliyorsa ve onu istediğimiz gibi çıkartabiliyorsak o zaman karşı tarafta o samimiyeti buluyor. O samimiyete zaten giriyor ve o müziği seviyor. Çünkü biz eğer onu hesaplı yaparsak, onlar beğensin diye bir takım şeyler yaparsak, işte ülke dünya beğensin, o beğensin, aa biraz ben Türk'üm de şunu koyayım da işte yok ben buradan şeyim de. Bunlar o zaman hesaplı oluyor, hesaplı değil. İçinizden nasıl geliyorsa öyle olması lazım müziğin. Yani bir, bir Türk rock'n'roll da çalabilir, caz da çalabilir, Türk sanat müziği de isterse çalabilir. Ama illa bir insanın coğrafyasının şu olmasından dolayı, o müzikte öyle olması gerekmiyor hiçbir zaman. Kalpten gelecek. Ülkemizdeki müzisyenler de aynı şekilde yeni yetişenler olsun aynı şekilde aynı şekilde sadece sadece kalpten çıkardığımız müzik nasıl bir müzik ve samimiyetimiz var mı? Bizim tüyle kendi tüylerinizi ilpertiyor mu? O zaman tamam. Bırakın insanlar şey yapsın. Bir de tabii ki dünya müzisyenleriyle bir araya gelmek önemli. Yani bulunduğumuz yerde müziğimizi yapayım bütün dünya dinlesin diye bir şey yok. Gitmeniz ve bir birlikte o bütün dünya yani mümkün olduğunca seyahat etmeniz, dünya müzisyenlerle bir araya gelmeniz ve müziklerinizi öyle paylaşmanız lazım. Benim mesela bana küresel müzik denmesinde gider. Hemen dünya müzisyenleriyle çalışmayı hep sevdim. Onlardan alışveriş yapmayı, yani onlara hem benim müziğimi vermeyin 
hem de onlardan onun müziklerini almayı sevdim. O alışveriş bizi bir yere getirdi. Peki Fahri Bey ama kendileri siz... onlar için de aynı şekilde yani bir Kübalı drummer için bir Amerikalı e, trompetçiyle çalması veya bir onun bir, yani herkes için. Sizin mesela diyelim ki çalıştığınız bir doğulu bir perküsyonist e, uzak doğulu bir perküsyonist diyelim o size kendi ülkesinden kendi kültüründen bir şey getirdiği zaman daha çekici gelmiyor mu ama? Yani mesela... Tabii tabii okey ben de onu diyorum getirsin. Aha. Ama i̇şte o içten içinden olduğu çıkar, sürece, tabii, anladım. İçten ve samimi olduğu sürece getirsin. Ama bakıyorsunuz ki kendi müziğini yapmak için illa ben buradanım diye zorlama bir takım şeyler koyuyorlar. O zorlamalar kendi o zaman samimiyet ortadan çıkıyor. O yüzden başarılı olamıyoruz. Yani e, ama e, ke, şu anda e, Türk olarak da çok başarılı müzisyenlerimiz var. O, o, o şeyleri burada. Hem yorumcu hem de besteciler de var. Yani ama e, bunun bu işin formülü yok yani. Bunu sormamın nedeni acaba biz dünyaca tanınmak için e, Batı'nın o bize bize yönelik olan oryantalist bakışında mı e, ne derler bakış tarzında bir müzik yapmamız mı gibi bekleniyor acaba bizden? Yani mesela sizin kariyerinize bakıyorum. E, siz yeri geldiği zaman Anadolu ezgilerinde e, müziğinize yedirebilmişsiniz. Ga, oradaki gamlardan bir şeyler devşirebilmişsiniz. Ama tamamen içerikle bağlantılı olarak yani Samim, demin söylediğiniz sözcük var ya samimi olarak yaptım diye İçten, içimden geldiği evet. için. O olduğu zaman galiba yurt dışında da bu ses getirebiliyor. Anlaşılabiliyor. Aynen. Aa, o, o toprakların müziğini yapıyor ama evrensel bir şey ortaya çıkarmış deniyor büyük bir ihtimalle Fahiyat Akolu için. Şimdi benim sorum mesela e, şununla alak- alakalı daha çok. Barış Manço bunu söylemişti. Biz Doğu ve Batı'nın işte köprüsü durumunda olduğumuz için bu bize bir aslında şey getirmesi lazım diyordu. Bir ayrıcalık. Bu bir zenginliktir. Bu bir hazinedir. Elbette. Diyordu mesela. Elbette. Siz de bu şekilde mi düşünüyordunuz diye merak ediyordum. E, tabii, yoksa, bir... yoksa bu acaba bizde bir şizofrenik bir şey yaratıyor mu? Yani iki başlılık. Doğu ile Batı arasında kaldım. Ne ona yaranabildim ne ona yaranabildim <gülüyor> gibi bir durum mu acaba diye. Bu konudaki fikrinizi merak ediyorum. Öyle mi öyle doğru aslında. Her ikisinde de haklısın ama e, şimdi bir isteyen çocuk doğduğu zaman polifoniye doğuyor. Evet. Baptist... Batı harmonik sistemine evet. doğuyor. Evet. Şimdi biz Tek sesliye doyuyoruz ama Batı harmoni sistemini de duyuyoruz, anlıyoruz, biliyoruz, duyuyoruz. Biz de o yüzden daha avantajlıyız. Yani Barış Manço'nun sevgili Barış abinin dediği odur. Yani biz tabii ki avantajlıyız o konuda çünkü orayı daha da onlardan daha fazla öğrenmiştik. Şimdi e, fakat e, eğer o doğunun getirdiği mesela ben kendi yaşamımdan örnek vereyim ben. E, ee, İstanbul'da doğdum, orada büyüdüm. Gerçi çok genç yaşta Londra'ya gittim, ondan sonra da Amerika'ya gittim ama o her, her zaman pencereyi açtığımda ezan sesi duydum, radyoyu açtığımda türkü duydum. Şimdi bunların bir içinde oluşturduğu bir şey var. Her ne kadar e, onu bunu çalıştıysam, caz sevdiysem, onu yaptıysam da bir beste yaparken melodi çıkıyor. Fakat kendi ister istemez bir bir yerinde o içinizde küçükken o yetişirken duyduğunuz o melodiler o coğrafyanızın içinde duyduğunuz o sesler, tınılar ister istemez çıkabil- çıkabiliyor. Ve yani Ama parmaklarınız yani, ama gidiyor yani o, o tabi tabi yani e, duyuyorsunuz işte. Yani evet. çünkü ben beni beni mesela duyduğum bir ezan sesi ağlatabilir. Bir Hristiyan'a o ezan sesi o kadar etki etmeyebilir. Anlatabiliyor muyum? İşte o etkiyi ben ama o onun bana verdiği o etki, ezanın verdiği ya da işte bir bağlamanın, bir neyin verdiği etkiyi güzel bir, bir, bir samimi bir şekilde ortaya koyabiliyorsam onlar da etkileniyor. Onlar da insan çünkü tabii ki, sonuçta. Tabii ki. Yani. Çok yanlış düşünüyorum. Coğrafya önemli değil. E, son sorumda Fahir Bey yani istiyorsanız bu soruyu atlayabiliriz. Takip ettiğiniz müzisyenler var mı? Bu aralar böyle ilginiz çeken ya bu aralar şuna denk geldim. Güzel de dediğiniz bir şey var mı? Ya, Tavsiyeniz var mı bize yani bu aralar? Yok çok çok müzisyen var. Çok güzel müzikler var. Hele bu çağda yani bir işte Apple Music'ti, şeydi, Spotify'di falan filan. Yani insanlar sürekli takip etsin. Çok güzel müzikler çıkıyor. Çok gençler var, şeyler var. Çok takip ettiğim diyemeyeceğim ama yani elimden geldiğince zaman buldukça Spotify, müzik falan gibi şeylerden hep yeni release'leri takip etmeye çalışıyorum. Ki ne oluyor, ne bitiyor diye öğreneyim ama hani özellikle bir şey var falan diye şu an aklıma gelmiyor. Ama mutlaka vardır. Çok tamam. güzel şeyler. Çok çıkıyor. teşekkür ederim Fahir Bey. Ben Emre Karacaoğlu, Fahir Atakolu ile beraberdik. Umarım sorularımızdan keyif aldınız Fahir Bey. Teşekkür Çok teşekkür ederiz. Bizi onurlandırdınız. Akşamki konser içinde sabırsızlanıyoruz. Çok sağ olun. Teşekkür ederim.